to spell your name again, okay? Would you? <laughs> Não soletra o seu nome de novo. Eu não vou entrar na minha na história da minha vida inteira. Mas eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com Deus na minha vida. So, Saint Patrick, Saint Patrick. our patron saint of Ireland, originally has written a, a poem. São Patrício. Patrício. É, ele, ele, ele escreveu um poema. Depois eu tive uma experiência de solidão. Ultimamente. Eu sei que Deus está comigo. Mas, ultimamente, I've had an amazing experience Mas ultimamente eu, tinha, eu tenho tido maravilhosas experiências com Deus. So one day, então um dia, home from work, voltando para casa do trabalho, thinking, um, and feeling feelings, uh, I mean, just so you know, pensando e tendo alguns sentimentos, I was engaged, but not engaged anymore. eu era noivo, mas agora não sou mais. And so I've been a bit lonely because of that. E eu, eu fiquei meio triste por causa disso, meio solitário, meio so, sozinho por isso. And so, anyway, God has been my comfort in that. E Deus tem sido meu conforto. And then this journey home from work. E durante esse caminho para casa, I was praying. Eu estava orando. And just walking, and I felt God. Uh, I, I had a strange sensation of just like. Because my chest had been hurting for so, you know, I'd been hurting really badly. And e eu estava andando e aí de repente eu senti uma coisa estranha e eu senti Deus de repente algo estranho meu meu peito estava doendo eu estava com uma dor muito forte no peito e então and it was like my chest was being massaged e como se o meu peito fosse massageado while I walked. enquanto eu andava. Further into the walk, mais para frente a, na caminhada, I had an experience where I felt e eu tive uma experiência que eu pude ver algo eu pude ver Deus vindo do meu lado e no meu outro lado e atrás de mim e em cima de mim, na minha frente, dentro de mim e foi o mais eu tive experiências com Deus no passado onde você vê Deus eu tive experiências no passado com Deus que você pode ver Deus, mas quando você tem esse tipo de experiência com Deus é algo maravilhoso. Isso me lembra de, da, da oração, de uma oração. And that is Christ before me, Christ behind me. Que é Deus na minha frente, Deus atrás de mim, do meu lado e do outro. And it's there's more to the prayer, but for or the, the poem, but I don't remember all of it. É, tem muito mais sobre essa oração, mas o poema não lembro muito. Um, with that said, diz. Let's just remember that we're a temple of the Holy Spirit. Vamos é, só lembrar que nós somos templos do Espírito Santo. We're bought at a price, and that price is the blood of Jesus Christ. É, e isso foi pago pelo sangue de Jesus. And He gave that in His love for us. Praise His holy name. E adore o nome santo dele. I just want to read out Patrick's prayer. Eu quero ouvir a oração de São Patrício. Quero ler a oração de São Patrício. He said, I arise today. Ele diz, eu levantei hoje. Christ with me. Deus estava comigo. Christ before me. Deus é, antes de mim. Christ behind me. Deus atrás de mim. Christ in me. Deus em mim. Christ beneath me. Deus embaixo de mim. Christ above me. Deus em cima de mim. Christ on my right, Deus Christ na minha on direita, my left. Na minha esquerda. Christ when I lie when when I lie down. Deus quando eu deito. Christ when I sit down. Deus quando eu sento. Christ in the heart Cristo of everyone who thinks of me. Cristo no coração de todos que pensam sobre mim. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Cristo em muitos daqueles que falam sobre mim. 
Christ in the eye that sees me. Cristo no olho daqueles que me veem. Christ in the ear that hears me. Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem. I arise today. Eu levantei hoje. Amen. Amen. Thanks so much, uh, Fikra, for Obrigado, Fikra, por isso. Amen. Praise the Lord. Uh, let's go to the Word, and we are going to begin at uh, John chapter 12. Nós vamos para a palavra. Nós vamos começar com João capítulo 12. And begin at verse 1. Verso 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. And, uh, sorry, go back, please. Uh, Jesus, six days before the Passover, he came to Bethany. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Because this is where Lazarus lived.